سورہ سبا بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان رحیم اللہ تعالی نام সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তালার জন্য এই আকাশ মণ্ডলী ও জমিনে যেখানে যা কিছু আছে সবই তাঁর একক মালিকানাধীন এবং পরকালেও সমস্ত প্রশংসা হবে একমাত্র তাঁর জন্য তিনি সর্ববিষয়ে প্রজ্ঞাময় তিনি জানেন যা কিছু জমিনের ভেতরে প্রবেশ করে আবার যা কিছু তা থেকে উদ্গত হয় যা কিছু আসমান থেকে বর্ষিত হয় এবং যা কিছু তাতে উত্থিত হয় এর প্রতিটি বিষয় সম্পর্কেই তিনি পরিজ্ঞাত আছেন তিনি পরম দয়ালু পরম ক্ষমাশীল যারা আল্লাহ তালার এসব কুদরত অস্বীকার করে তারা বলে আমাদের ওপর কখনোই কেয়ামত আসবে না হে নবী তুমি এদের বলো আমার মালিকের কসম হ্যাঁ অবশ্যই তা তোমাদের উপর আবতিত হবে আমার মালিক অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে অবহিত এ আকাশ মণ্ডলী ও জমিনের অনু পরমাণু তার চাইতেও ক্ষুদ্র কিংবা বড় এর কোনো কিছুই তার জ্ঞান সীমার অগোচর নয় তবে তা সুস্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে যেন এর ভিত্তিতে তিনি তাদের পুরস্কার দিতে পারেন যারা ইমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে বস্তুত তারাই হচ্ছে সে সৌভাগ্যবান মানুষ যাদের জন্য আল্লাহ তালার প্রশস্ত ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে যারা এ জমিনে প্রাধান্য পাবার জন্য আমার আয়াতকে ব্যর্থ করে দেওয়ার চেষ্টা করে তাদের জন্য পরকালে ভয়ঙ্কর মর্মন্দুদ শাস্তি রয়েছে হে নবী যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা জানে তোমার মালিকের পক্ষ থেকে নাজিল হওয়া এ কিতাব একান্ত সত্য এটি তাদের পরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহ তালার দিকেই পথ নির্দেশ করে যারা আল্লাহ তালাকে অস্বীকার করে তারা বলে হে আমাদের সাথীরা আমরা কি তোমাদের এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দেব যে তোমাদের কাছে বলবে তোমরা মৃত্যুর পর যখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তখন পুনরায় তোমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবে আমরা জানি না এ ব্যক্তি কি আল্লাহ তালার উপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে না তাকে কোনো উন্মাদনা পেয়ে বসেছে না আসল ব্যাপার হচ্ছে যারা আখেরাতের উপর ইমান আনে না তারাই সেখানকার আজাব ও দুনিয়ার ঘোর গোমরাহিতে নিমজ্জিত আছে তারা কি তাদের সামনে পেছনে যে আকাশ ও পৃথিবী রয়েছে তার দিকে তাকিয়ে এদের সৃষ্টিকে খুঁজে দেখে না আমি চাইলে ভূমিকে তাদের সহ ধসিয়ে দিতে পারি কিংবা পারি তাদের উপর কোনো আকাশ খণ্ডের পতন ঘটাতে তাতে অবশ্যই এমন প্রতিটি বান্দার জন্য কিছু নিদর্শন রয়েছে যারা আল্লাহ তালার অভিমুখী আমি নবী দাউদকে আমার কাছ থেকে অনেকগুলো অনুগ্রহ দান করেছিলাম এমনকি আমি পাহাড়কেও এই বলে আদেশ দিয়েছিলাম হে পর্বতমালা তোমরাও তার সাথে আমার তসবি পাঠ করো একই আদেশ আমি পাখিকুলকেও দিয়েছিলাম আমি তার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম তাকে আমি বলেছিলাম সে বিগলিত লোহা দ্বারা তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরি করো এবং সেগুলোর কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত করো কিন্তু এ শিল্পগত কলা কৌশলের পাশাপাশি তোমরা তোমাদের নেক কাজও অব্যাহত রাখো তোমরা যা কিছুই করো না কেন আমি তার সব কিছুই পর্যবেক্ষণ করি এমনিভাবে আমি সোলাইমানের জন্য বাতাসকে তার অনুগত বানিয়ে দিয়েছিলাম তার প্রাতকালীন ভ্রমণ ছিল এক মাসের পথ আবার সান্ধ্যকালীন ভ্রমণও ছিল এক মাসের পথ আমি তার জন্য গলিত তামার একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করেছিলাম তার মালিকের অনুমতিক্রমে জিনদের কিছু সংখ্যক কর্মী তার সামনে থেকে তার জন্য কাজ করত আমি বলেছিলাম তাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি আমার ও আমার নবীর আদেশ অমান্য করে তাহলে তাকে আমি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আর সাধন করাব সোলাইমান যা কিছু চাইত তারা জিনরা তার জন্য তাই তৈরি করে দিত যেমন সুরম্য প্রাসাদ নানা ধরনের ছবি বড় বড় পুকুরের ন্যায় থালা ও চুলার উপর স্থাপন করার জন্তু জানোয়ার সহ সবার আতিথেয়তার উপযোগী বৃহৎ আকারের ডেগ আমি বলেছি হে দাউদ পরিবারের লোকেরা তোমরা আমার শোকর স্বরূপ নেক কাজ কর আসলে আমার বান্দাদের মাঝে খুব অল্প সংখ্যক মানুষই তাদের মালিকের শোকর আদায় করে যখন আমি তার উপর মৃত্যুর আদেশ জারি করলাম তখন তাদের জিন কর্মী বাহিনীর কেউই বাইরের মানুষদের তার মৃত্যুর খবর কেউই দেখায়নি দেখিয়েছে কেবল একটি ক্ষুদ্র মাটির পোকা যা তখনও তার লাঠিটি খেয়ে যাচ্ছিল সোলাইমানের লাঠি পোকায় খাওয়ায় যখন সে মাটিতে পড়ে গেল তখন মাত্র জিনেরা বুঝতে পারল সোলাইমান আগেই মারা গেছে তারা যদি তখন গায়েবের বিষয় জানত তাহলে তাদের এতকাল লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে থাকতে হতো না সাবা নগরের অধিবাসীদের জন্য তাদের স্বীয় বাসভূমিতে আল্লাহর একটি কুদরতের নিদর্শন মজুদ ছিল দুই সারি উদ্যান একটি ডান দিকে আরেকটি বাঁ দিকে 
আমি তাদের বলেছিলাম এ থেকে পাওয়া তোমাদের মালিকের দেওয়া রেজে খাও এবং এজন্যে তোমরা তার শোকর আদায় করো কত সুন্দর নগরী এটা কত ক্ষমাশীল এ নগরীর মালিক আল্লাহ তালা কিন্তু পরে ওরা আমার আদেশ অমান্য করল ফলে আমি তাদের উপর এক বাঁধ ভাঙা বন্যা প্রবাহিত করে দিলাম তাদের সে সুফলা উদ্যান দুটো এমন দুটো উদ্যান দ্বারা বদলে দিলাম যাতে থেকে গেল বিস্বাদ ফল ঝাউ গাছ এবং কিছু কুল বৃক্ষ এভাবে আমি তাদের শাস্তি দিয়েছিলাম কেননা তারা আমার নেয়ামত অস্বীকার করেছে আর আমি অকৃতজ্ঞ বান্দা ছাড়া কাউকেই শাস্তি দেই না আমি তাদের সাবা নগরীর অধিবাসীদের সাথে সেসব জনপদের উপরও বরকত দান করেছিলাম উভয়ের মাঝে আরও কিছু দৃশ্যমান জনবসতি আমি স্থাপন করেছিলাম এবং তাতে আমি সফরের মঞ্জিলও নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম তাদের আমি বলেছিলাম তোমরা সেখানে এবার দিনে কিংবা রাতে নিরাপদে ভ্রমণ করো কিন্তু তারা বলল হে আমাদের মালিক আমাদের সফরের মঞ্জিল সমূহ তুমি দূরে দূরে স্থাপন করো তারা নিজেদের উপর জুলুম করল ফলে আমিও তাদের শাস্তি দিয়ে মানুষদের জন্য একটি কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করে দিলাম ওদের আমি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে তচ নচ করে দিলাম এতে প্রত্যেকটি ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ বান্দার জন্যই শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে ইবলিস তাদের মোমেন্দের ব্যাপারে নিজের ধারণা সত্য পেয়েছে কেননা তারা তাঁরই আনুগত্য করেছে অবশ্য ইমানদারদের একটি দল ছাড়া অথচ তাদের উপর শয়তানের তো কোনো রকম আধিপত্য ছিল না আসলে ঘটনাটি ছিল আমি জানতে চেয়েছিলাম তোমাদের মাঝে কে আখেরাতের উপর ইমান আনে আর কে সে ব্যাপারে সন্ধি হান তোমার মালিক তো সব কিছুর উপরই নেগাহ পান হে নবি তুমি বলো তোমরা যাদের আল্লাহর বদলে শরিক মনে করো তাদের ডাকো তার আসমান সমূহ ও জমিনের এক অনুপরিমাণ কিছুর মালিক নয় এ দুটো বানানোর ব্যাপারেও তাদের কোনো অংশ নেই না তার কোনো সাহায্যকারী রয়েছে এ আমাদের দিন তার সামনে কারো সুপারিশ কাজে আসবে না অবশ্য তিনি যাকে অনুমতি দেবেন সে ব্যক্তি বাদে এমনকি যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূরীভূত করে দেয়া হবে তখন ফেরেস তারা একে অপরকে বলবে এ কি ব্যাপার আল্লাহ তালা তোমাদের কিসের আদেশ দিলেন সে বলবে হাঁ তোমাদের মালিক আল্লাহ তালা সত্য বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন তিনি সমুচ্চ তিনি মহান হে নবি তুমি জিজ্ঞেস করো তোমরাই বলো কে আছে তোমাদের আসমান সমূহ ও জমিন থেকে রেজিক সরবরাহ করে তুমি বলো আল্লাহ তালা এখানে আমরা কিংবা তোমরা হয় আমরা উভয়ে হেদায়তের উপর আছি না হয় উভয় সুস্পষ্ট গুমরাহির মধ্যে আছে তুমি এদের আরও বলো আমরা যে অপরাধ করেছি সে সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জিজ্ঞেস করা হবে না আবার তোমরা যা করে বেড়াচ্ছ সে ব্যাপারেও আমাদের কোনো জবাবদিহি করতে হবে না এদের আরও বলো কেয়ামতের দিন আমাদের মালিক আমাদের ও তোমাদের সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করবেন অতপর তিনি আমাদের মধ্যে হেদায়ত ও গুমরাহির যথার্থ ফয়সালা করে দেবেন কেননা তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ বিচারক প্রবল প্রজ্ঞাময় এ নবি তুমি আরও বলো তোমরা আমাকে সেসব কিছু দেখাও যাদের তোমরা আল্লাহ তালার সাথে শরিক বানিয়ে তার সাথে মিলিয়ে রেখেছ জেনে রেখো তার কোন শরিক নেই তিনি পরাক্রমশালী তিনি কুশলী হে নবি আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য জান্নাতের সুসংবাদদাতা ও জাহান নামের সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না তারা বলে হে মুসলমানরা যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে বলো তোমাদের এ ওয়াদা কবে বাস্তবায়িত হবে হে নবি তুমি ওদের বলো তোমাদের জন্য যে দিনের ওয়াদা করা হয়েছে তোমরা তার থেকে এক মুহূর্ত যেমনি পিছিয়ে থাকতে পারবে না তেমনি তোমরা এক মুহূর্ত এগিয়েও আসতে পারবে না কাফেররা বলে আমরা কোনোদিনই এ কোরআনের উপর ইমান আনব না এবং আগের কেতাবগুলোর উপরও ইমান আনব না হে নবি সেই ভয়াবহ দৃশ্য যদি তুমি দেখতে পেতে যখন জালেমদের তাদের মালিকের সামনে দাঁড় করানো হবে তখন তারা একজন আরেকজনের উপর কথা চাপাতে থাকবে যাদের পদানত করে রাখা হয়েছিল তারা এ প্রাধান্য বিস্তারকারীদের বলবে যদি তোমরা সেদিন না থাকতে তাহলে অবশ্যই আমরা মোমেন থাকতাম এ কথার জবাবে এ অহংকারী লোকেরা যাদের দাবিয়ে রাখা হয়েছিল তাদের বলবে আমরা কি তোমাদের হেদায়তের পথে না চলার জন্য বাধ্য করেছিলাম বিশেষ করে যখন হেদায়ত তোমাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল আসলে তোমরা নিজেরাই ছিলেন নাফরমান যাদের পদানত করে রাখা হয়েছিল এবার তারা অহংকারের নেতাদের বলবে জবরদস্তি না হলেও তোমাদের রাত দিনের চক্রান্ত নাফরমানি করতে আমাদের বাধ্য করেছিল বিশেষ করে যখন তোমরা আমাদের আদেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহ তালাকে অস্বীকার করি এবং অন্যদের তার সমকক্ষ দাঁড় করাই 
এভাবে একে অপরকে অভিযুক্ত করতে করতে যখন তারা তাদের চোখের সামনেই আজাব দেখতে পাবে তখন তারা মনে মনে ভীষণ অনুতাপ করতে থাকবে সেদিন যারা অস্বীকার করেছে আমি তাদের গলদেশে শেকল পরিয়ে দেব তুমি বলো স্বীয় কৃতকর্মের জন্য এদের এর চাইতে ভালো কোন বিনিময়কে দেওয়া যেত কখনো এমন হয়নি আমি কোন জনপদে জাহান নামে সতর্ককারী রূপে কোন নবী পাঠিয়েছি অথচ তাদের বৃত্তশালী লোকেরা একথা বলেনি তোমাদের যে পয়গাম দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমরা তা অস্বীকার করি তারা আরো বলেছে আমরা এ দুনিয়ায় ধনে জনে তোমাদের চাইতে সমৃদ্ধশালী এবং পরকালে আমাদের কখনই আজাব দেয়া হবে না হে নবী তুমি বলো আমার মালিক যাকে ইচ্ছা করেন তার রেজেক প্রশস্ত করে দেন যাকে ইচ্ছা সংকুচিত করে দেন কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এটা বোঝে না হে মানুষ তোমাদের ধন সম্পদ তোমাদের সন্তান সন্ততি এমন কোন বিষয় নয় যে এগুলো তোমাদের আমার নৈকট্য লাভ করতে সহায়ক হবে তবে যে ব্যক্তি মান এনেছে এবং সে অনুযায়ী নেক কাজ করেছে সে এ নৈকট্য লাভ করতে পারবে এ ধরনের লোকদের জন্যই কেয়ামতে দ্বিগুণ পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে তারা জান্নাতে সুরম্য বালাখানায় নিরাপদে অবস্থান করবে কেননা তারা নেক আমল করেছে যারা আমার আয়াতকে নানা কৌশলে ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছে তারা হামেশাই আজাবে পড়ে থাকবে নবী তুমি বলো আমার মালিক তার বান্দাদের মাঝে যার প্রতি ইচ্ছা করেন তার রেজেক বাড়িয়ে দেন আবার যার প্রতি ইচ্ছা তার জন্য তা সংকুচিত করে দেন তোমরা যা কিছু আল্লাহর পথে খরচ করবে তিনি তোমাদের অবশ্যই তার প্রতিদান দেবেন কেননা তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম রেজেক দাতা যেদিন তিনি এদের সকলকে হাসরের ময়দানে একত্রিত করবেন অতপর ফেরেস্তাদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলবেন এ মানুষরা কি দুনিয়াতে শুধু তোমাদের ইবাদত করত ফেরেস্তারা বলবে হে আমাদের মালিক তুমি মহান তাদের বদলে তুমি আমাদের অভিভাবক ওরা তো বরং জিনদের ইবাদত করত এবং এদের অধিকাংশ তাদের উপর বিশ্বাসও করত আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার কোনো কিছুই করার ক্ষমতা নেই জালেমদের আমি আরও বলব যে আগুনের আজাব তোমরা অস্বীকার করতে আজ তারই মজা উপভোগ করো যখন এদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে এ ব্যক্তি আমাদের মতো একজন মানুষ বই কিছু নয় তোমাদের পূর্ব পুরুষরা যাদের ইবাদত করত তা থেকে সে তোমাদের ফিরিয়ে রাখতে চায় এবং কোরআন সম্পর্কে তারা বলত এটা তো মন গড়া মিথ্যা ছাড়ার কিছুই নয় আর এই কাফেরদের কাছে যখনই কোন সত্য এসে হাজির হয় তখনই তারা বলে এ হচ্ছে এক সুস্পষ্ট জাদু অথচ আমি এদের কখনো কোন আসমানি কেতাব দেইনি যা তারা পড়তে পড়াতে পারে না আমি তোমার আগে এদের জন্য অন্য কোন সতর্ককারী পাঠিয়েছি এদের আগের লোকেরাও নবীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল অথচ আমি তাদের যা কিছু দান করেছিলাম তার এক দশমাংশ পর্যন্ত এরা পৌঁছতে পারেনি অতপর যখন তারা আমার নবীদের অস্বীকার করেছে তখন তুমিও দেখেছ আমার আজাব কত ভয়ঙ্কর ছিল হে নবী তুমি এদের বলো এসো আমি তোমাদের শুধু একটি কথাই উপদেশ দিচ্ছি তা হচ্ছে তোমরা আল্লাহ তালার জন্যই সত্যের উপর দাঁড়িয়ে যাও দু দুজন করে দুজন না হলে একা একা অতপর ভালো করে চিন্তা করে দেখো তোমাদের সাথী মোহাম্মদ কোন রকম পাগল নয় সে তো হচ্ছে তোমাদের জন্য আসন্ন ভয়াবহ আজাবের একজন সতর্ককারী মাত্র হে নবী তুমি বলো আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক দাবি করিনি অতএব তা তো তোমাদের কাছেই রয়ে গেছে যা আদায় করা তোমাদের জন্য একান্ত অপরিহার্য আমার পাওনা তো আল্লাহ তালার কাছেই তিনি প্রতিটি বিষয়ের উপরই সাক্ষী তুমি আরো বলো আমার মালিক সত্য দিয়ে বাতিলকে চূর্ণ বিচূর্ণ করেন যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে তিনি পরিজ্ঞাত তুমি বলো সত্য এসে গেছে বাতিল নির্মূল হয়ে গেছে এর না সূচনা হবে আর না হবে পুনরাবৃত্তি নবী এদের বলে দাও আমি যদি সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাই তাহলে আমার এই বিচ্যুতির পরিণাম আমার উপরই বর্তাবে আর যদি আমি হেদায়তের উপর থাকি তবে তা শুধু এজন্য যে আল্লাহ তালা সব কিছু শোনেন এবং সবার একান্ত নিকটে অবস্থান করছেন হে নবী যদি তুমি সেদিনটি দেখতে পেতে যখন এরা ভীত বিয়বল হয়ে ঘুরতে থাকবে এবং তাদের জন্য পালানোর পথ থাকবে না এবং একান্ত নিকট থেকে তাদের পাকড়াও করা হবে এ সময় তারা বলতে থাকবে হাঁ আমরা তার উপর ইমান আনলাম কিন্তু এখন এত দূর থেকে ইমানের নাগাল তারা কিভাবে পাবে অথচ এরাই ইতিপূর্বে তাকে অস্বীকার করেছে দূর থেকে ভালো করে না দেখে অনুমানের ভিত্তিতেই কথা বলেছে 
আজ তাদের মাঝে ও জান্নাত সম্পর্কিত তাদের কামনা বাসনার মাঝে একটি অপ্রতিরুদ্ধ দেয়াল দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে যেমনি করা হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী মুশরেক সাথীদের বেলায় মূলত ওরা সবাই বিভ্রান্তিকর সন্দেহে সন্ধিহান ছিল